Dear students, I am Tajuddin. Now you are watching TD Max Academy YouTube channel. If you are teaching the board, you can try to 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 so, you can see full of it. This is useful. In this video, we will discuss the slope concept. This is the 10th, 11th, 12th, all students are very useful. This video is the slope concepts. We will see students in the highest rate. So, we will see the slope concept. This is the slope concept. It is very basic. It is the origin of the origin of the differentiation. உங்களுக்கு differentiation எப்படி வந்தத்தின் புரிந்துக்கொண்டு சொன்னா நீங்க slope concept புரிந்துக்கட்டாம் மட்டுந்தான் differentiation புரிய முடியும் so அப்பர் differentiationல் real life usage அப்பர் integration எப்படி வந்து அதுவுட real life usage இதல் futureல் அடுத்தடுத்து விடியுல் பாப்போம் so நீங்க basic slope புரிந்துக்கொண்டும் சரி எனக்கு slope புரிந்துக்கொண்டும் நான் 20 ருபிஸ் அவனுக்கு குடுக்கொண்டு சொன்னா உங்களும் புரிந்துக்க முடியுது இப்பு அதையை மரி நான் ஒரு கொஷ்சின் அதையை மரி 30 kg எங்கட்டு இருக்கின் சொன்னா அதாவு 30 kg எங்கட்டு இருக்கின் சொன்னா உனலும் புரிந்துக்க முடியுது 3 cm length இருக்கின்னா புரிந்துக்க முடியுது இப்பு என்னுட கொஷ்சின் நீங்கள் slope புரிந்துக்கிட்டீர்கள் அர்த்தும். இல்லை slope 3 இல்லா, அப்படினா, நான் சும்மா slope 3 இனி படித்திருக்கு சார் 5 இனி படித்திருக்கு சார் minus 2, minus 1, minus 1 by 2, plus 1 by 2 இப்படி படித்திருக்கு சார் நீங்கள் சொன்னேன் சொன்னா, நீங்கள் memory பணிட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் அர்த்தும். அப்பு இந்த வீடியோ புள்ளா பாருங்க, எதுக்காக slope வந்துச்சி, slope போட function, இந்த functionல் x கு input 0 குடுத்தீர்கள் y0 அதனால்து இந்த diagram 0,0 அப்படியுங்கள் அந்த point வலியா பாசாகது graph sheetல உங்களுக்கல் graph drop பண்ண தெரியும் நான் நனிக்கிறேன் x கு 1 போட்டீர்கள் y1 கடிக்கு அதனால்து 1,1ங்கள் point வலியா இந்த diagram பாசாகது x கு 2 போட்டீர்கள் y2 கடிக்கு அதனால்து 2,2 அதையம் 2,2, 3,3, 4,4, 4,4, இப்படி இந்த வலிய, இந்த points வலிய, பாசாயிட்டிருக்குது, அதையம் வரு minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, minus 1, similarly. So, இந்த diagram y equal to x. இதை வந்து linear, அதாவது வந்து இந்த type of function இவே நம்ம linear function சொல்லுவோம். exactly இதுக்கு ஒரு name இருக்கு, இது வந்து identity function சொல்லுவாங்க, அது function வடு conceptல, detailல நம்ம futureல அடுதிருத்து வீடியுல பாப்போ general equation இந்த line ஓட equation y equal to mx plus c அதில m 1 நாவு c a 0 வு நீங்க imagine பணிட்டீர்கள் சொன்னா நாம் அடுத்து இதில பாப்போம் imagine பணிட்டீர்கள் சொன்னா அது y equal to x ஆம் மாரியிரும் so இப்பதிக்கு இது y equal to x diagram so இந்த y equal to x diagram ஒரு video வா பார்த்தா எப்படி பார்க்கலா அதாவது இதில வந்து இங்க x கு பகத்தில் பாருங்க இந்த diagramல என்ன M அப்படியுங்கள் இருக்கு அடத்தில் நான் என்ன பண்ணிரும் M2 நுப் பண்ணிரும் என்ன நடக்குது நின் பாருங்க நீங்கள் diagram பாருங்க நான் M2 பண்ணா diagramல் என்னாகுது உங்களுக் தெரியுதா ஆ yes இப்பனா M2 நுப் பண்ணிடே diagram ஒரு change நடந்திருக்கு இப்பு M3 நுப் பண்ணிரும் பாருங்க diagram நல்ல பாருங்க நீங்கள் diagramல் ஒரு change நடக்குது M4 பாருங்கள் இங்கை y equal to 4x equation மாருதா, நான் m மாத்து மாத்து இந்த equation மாரு diagram மாரிட்டேருக்கு, நல்ல understand பண்ணுங்க, m இங்கருது slope பண்ணு படிச்சிருப்பீங்க, so slope பண்ணா மாத்த 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 equation மாருது, அந்த equation மாரு diagram மாரிட்டேருக்கு, இப்பு slope 4ல இருக்கு, இதுக்கு உன்னடி நான் slope உங்களுக்கு 1ல காட்டினே. 0. அந்த slope 0 வாயிட்டு நான் அந்த line x-axis மேலையே போய் lie on the x-axis மாருது. Right? இப்போ slope negative நான் என்னாகதுன் பாருங்க. slope minus 0.5 நான் diagram இப்படி இருக்கு. 
மைனஸ் ஒன்னுனா டயக்ராம் இந்த மாதிரி வருது மைனஸ் டூனா டயக்ராம் இப்படி வருது மைனஸ் த்ரீனா டயக்ராம் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கறது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாம வந்து வீடியோ பார்க்க போறோம் வீடியோ பாருங்க ஸ்லோப் ஒன்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் வீடியோ வந்து ஸ்லோப் சேஞ்ச் பண்றதுக்காக பிளே பண்றேன் அப்போ இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஸ்லோப் சேஞ்ச் ஆக சேஞ்ச் ஆக டயராமில் என்ன சேஞ்ச் நடக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சேஞ்ச் நடக்குது பாருங்க ஒவ்வொன்றா பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுறதுனால காட்டுறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷனில் காட்டுறேன் பாருங்க ஸ்லோப் மாற மாற ஸ்லோப் டூங்கும் போது டயராம் இப்படி இருக்கு த்ரீங்கும் போது டயராம் இந்த மாதிரி மாறுது ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிறது டயராம் இந்த மாதிரி மாறுது ஸ்லோப் குறைய 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 டயக்ராம் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஸ்லோப் ஒன் வந்துருச்சு ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெகட்டிவில் போனால் டயக்ராம் இந்த மாதிரி ஆகுது அப்போ ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது இதனால இதோட மீனிங் என்ன ஸ்லோப் மாறுதுன்னா என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத தான் இப்ப நம்ம டீடைலா ஒவ்வொரு ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம் சோ வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க உங்களால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சோ இப்ப வீடியோல பாருங்க இப்ப நான் என்ன ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படிங்கிற அந்த கேவ்ல எம் வந்து ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் சோ இங்க ஒன்னா மாறிடும் சி வந்து ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்ப ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸா மாறிடும் சோ அதோட டயக்ராம் தான் இந்த டயக்ராம் ஸ்லோப்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா எம் ஈக்குவல் டு டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ் அதாவது டெல் ஒய்னா சேஞ்ச் இன் ஒய்னு அர்த்தம் டெல் எக்ஸ்னா சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அர்த்தம் எக்ஸில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சும் ஒயில ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சும் என்ன அதோட ரேஷியோவை தான் நம்ம ஸ்லோப்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதை இன்னும் ஈஸியாக புரியிருக்கிற டயக்ராமில் பாருங்க இப்போ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் டயக்ராமில் இந்த இடத்துல நான் உங்கள்கிட்ட கொஷின் கேட்குறேன் எக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் இங்கேருந்து இந்த ஜீரோங்கிற பாயிண்ட் இருந்து நான் ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் வரைக்கும் வந்துட்டேன் ஸோ எக்ஸில் ஒரு யூனிட் நான் மூவ் ஆனால் அந்த டயக்ராம் ஒயில் எவ்வளோ யூனிட் மூவ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஒரு யூனிட் மூவ் ஆயிருக்கு எக்ஸில் நான் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆனால் டயக்ராம் வந்து ஒயில் ஒரு அப்போ வந்து இந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஸ்லோப் அந்த ஸ்லோப்பில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் எக்ஸில் நான் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆனால் ஒயில் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆயிருக்கு இங்கேயும் பாருங்க மறுபடியும் நான் எக்ஸில் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகிறேன் ஒயில் என்ன ஆகுது ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுது மறுபடி பாருங்க நான் எக்ஸில் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுறேன் ஒயில் என்ன ஆகுது ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுது இதை எப்படி சார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட இந்த லைன் அதான் நம்ம இந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா அது எந்த அளவுக்கு சாஞ்சு இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட அந்த லைன் எந்த அளவுக்கு சாஞ்சு இருக்குது சாய்வுன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் அதைத்தான் நம்ம ஸ்லோப் ஸ்லோப் ஸ்லோப்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சாஞ்சு இருக்குங்கிற விஷயத்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மேத்தமெட்டிக்கில் யூஸ் பண்ணுறது ஃபார்முலா தான் இது ஸோ இந்த இடத்துல எம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் பை ஒன்னாக மாறுது எக்ஸில் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆனால் ஒயில் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுது சார் இல்லை சார் நான் எக்ஸில் த்ரீ யூனிட் மூவ் ஆகி பார்க்குறேன் சார் அப்போ ஒய் எவ்வளோ யூனிட் மூவ் ஆயிருக்கு பாருங்கள் அந்த டயக்ராம் பொறுத்த அளவுக்கு த்ரீ யூனிட் மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ த்ரீ பை த்ரீ எம் ஈக்குவல் டு Again 3 by 3. But answer equal to what? 1. Here is slope equal to what? 1. So slope 1 is meaning. That is, x is 1 unit move, y is 1 unit move. You can drop a line here. 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 ஸோ இந்த இப்படி ஒரு ஸ்லோப் கிடைக்கும் அதாவது அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோப்பை மேக் பண்ணுங்கிறது கான்செப்ட் இதை இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்லோப்போட கான்செப்ட் ஸ்லோப் டூனா என்ன ஸ்லோப் த்ரீனா என்ன அந்த டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்க அடுத்தது ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் பாருங்க எம் டூ சி வந்து ஜீரோ தான் ஸோ டூ எக்ஸுங்கிற டயக்ராம் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்க நான் எக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் யூனிட் மூவ் ஆனா ஒய் எத்தனை யூனிட் மூவ் ஆயிருக்கு பாருங்க டூ யூனிட் மூவ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி நான் எகைன் எக்ஸ
சேஞ்ச் ஆஃப் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கு எக்ஸ்ல ஒரு ஸ்டெப் மூவ் ஆனா ஒயில டூ ஸ்டெப் மூவ் ஆகணும்னு இந்த இடத்துல மீனிங் ஸோ ஸ்லோப் எம் ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கு டூவா இருக்கு ஸோ ஸ்லோப் டூவா இருந்தா டயக்ராம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சஸ் கூட அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சாய்வு இந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத நீங்க புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது ஸ்லோப் த்ரீயா இருந்தா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாருங்க ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த இடத்துல ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எக்ஸ்ல நான் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆனா ஒய் த்ரீ யூனிட் மூவ் ஆயிருக்கு பாருங்க ஸோ டயக்ராம் இன்னும் அதாவது ஸ்லோப் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு அப்ப டயக்ராம் இன்னும் என்ன ஆகுது பர்பண்டிகுலர் ஆக வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் ஸ்லோப்போட கான்செப்ட் அப்போ ஸ்லோப் வந்து ஒன்றுனா அந்த டயக்ராம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் கூட எந்த மாடலில் இருக்கு அந்த லைன் எந்த எந்த லெவலில் இருக்குங்கிறத உங்கள் மைண்டில் உடனே வரணும் எக்ஸ் ஈக்கு ஸ்லோப் டூன்னு சொன்னால் ஓ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ் ஆக்சஸ் விட்டு தண்ணி விலகி போகும் அதாவது அது ஒய் ஆக்சஸை நோக்கி இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பர்பண்டிகுலர் ஆகிறக்கு அது ட்ரை பண்ணணும்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்லோப் வந்து ஒன் பை டூனா அப்போ ஸ்லோப் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ அது என்ன ஆகும் சொன்னா எக்ஸ் ஆக்ஸ நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஸ்லோப் குறையும் அதாவது ஸ்லோப் ஒன்னு சொன்னா அந்த படிக்கட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஈஸியா ஏறிடலாம் அதாவது நார்மலா ஏறலாம் ஸ்லோப் டூவா இருக்கிற படிக்கட்டுல ஏறினீங்க சொன்னா பாருங்க ஸ்லோப் ஒன்னு இருக்கிற படிக்கட்டு வந்து நார்மல் எப்பவும் போல எல்லாரும் கட்டுற மாதிரி கட்டிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி மீனிங் அதுவே ஸ்லோப் டூவா இருக்கிற படிக்கட்டுலாம் நம்ம ஏற முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப அதாவது ஒரு சாய்வு அதிகமா இருக்கிறங்காட்டி ஸ்லோப் அதிகமா இருக்குன்னு ஏறுறது கஷ்டம் அதுவே ஸ்லோப் த்ரீயா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஏறுறது கஷ்டம் அதுவே ஸ்லோப் ஹாஃபா இருந்தா ஏறுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா சாய்வு படிக்கட்டு வந்து ரொம்ப கீ அதாவது ஸ்லோப் ரொம்ப கம்மியா இருக்காட்டி ஏற ஈஸியா டப் டப்னு ஏறிட்டு போயிடலாம் இது ஏன் சார் ஸ்லோப் ஒன் பை டூன்னு சொல்றாங்க அதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க பாருங்க இப்போ நான் எக்ஸ்ல ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுறேன் ஒய் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு ஹாஃப் யூனிட் தான் மூவ் ஆயிருக்கு நான் எக்ஸில் டூ யூனிட் மூவ் ஆனா தான் ஒய் ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுது கரெக்டுங்களா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கேன் மறுபடியும் நான் எக்ஸில் டூ யூனிட் மூவ் ஆகுறேன் எக்ஸில் டூ யூனிட் மூவ் ஆனா ஒயில் ஒன் யூனிட் மூவ் ஆகுதா எஸ் ஸோ இது இதைப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் எம் ஈக்குவல் டு ஸ்லோ அதாவது சேஞ்ச் இன் ஒய் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் தான் பட் சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் வந்து டூ எப்போ வந்து ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸில் டூ யூனிட் மூவ் ஆனா ஒயில ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுது இந்த டயக்ராம் எக்ஸில் டூ யூனிட் மூவ் ஆனா தான் ஒயில ஒரு யூனிட் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கான்செப்ட் ஸோ இதை புரிஞ்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்லோப் ஒன் பை வருது ஸோ ஸ்லோப் ஒன் பை டூனா ஸ்லோப் கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுவே அடுத்தது ஒன் பை ஃபோர் போச்சுன்னு சொன்னால் இன்னும் ஸ்லோப் கம்மியாயிரும் அப்படி போக போக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் ஜீரோன்னு சொன்னால் இது அப்படி எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேலே அப்படியே லை ஆன் த எக்ஸ் ஆக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்ஸ் மேலேயே படுத்துக்கும் அப்போ வந்து ஸ்லோப்பே இருக்காது சாய்வே இருக்காது அது சமதளமாக இருக்குங்கிறது தான் மேக்ஸோட மீனிங் இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயத்த ஃபண்டு பிடிச்சிருக்காங்க மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க நான் சொல்கிற விஷயத்தையெல்லாம் ஸோ இதுதான் ஸ்லோப்போட ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட் இதில் நீங்கள் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லைனா என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ நிறைய வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்து என்னோட ஃபோன் நம்பர் கூட கால் பண்ணி கூட கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவை அந்த டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்லோப்னா என்ன அதோட யூ அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அது எதுக்க அது யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோடய வீடியோ நல்லா வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் அது இந்த வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எகைன் இப்போ நீங்கள் ஸ்லோப்பை புரிஞ்சுட்டீங்க இல்லையா இப்போ ஒரு தடவை அந்த மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டை அந்த படத்தை இன்னொரு தடவை பாருங்கள் நான் மறுபடியும் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பாருங்கள் ஸ்லோப் மாற 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 டயக்ராம் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஸ்லோப் அதிகமாக இருக்கிறங்க டயக்ராம் இந்த மாதிரி இருக்கு ஸ்லோப் இன்னும் அதிகமாக இருக்குங்க டயக்ராம் இப்படி ஆகுது பாருங்க எக்ஸ் ஆக்ஸ் கூட வந்து எவ்வளோ விலைக்கு ஒய் எக்ஸ் பக்கத்தில் எவ்வளோ போகுதுன்னு பாருங்க ஸ்லோப் இன்னும் அதிகமாக ஸ்லோப் இன்னும் அதிகமாகுது ஸ்லோப் இன்னும் அதிக
உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதாவது ஸ்லோப்பை பற்றி புரிஞ்சுக்காத எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது உங்களுடைய பொறுப்பு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் சேனலை பார்த்துருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் த